नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हम आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो एग्जाम ओरियंटेड प्रश्न होते हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले आप मैथ और रीजनिंग के सारे पार्टों को दोस्तों जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दोस्तों यहां से सारे कवर हो जाए तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों ये रहा आपका पहला प्रश्न और ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आर आर बी एन टी पी सी दो हजार सोलह और भी दोस्तों कई एग्जामों में बहुत बार रिपीट हो चुका है और ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं सिंपल तरीका दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका और एक बात और बता दू दोस्तों ये मैथ का पार्ट नंबर एक है ध्यान दीजिएगा तो पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग उनचास वर्ष है उनकी आयु का अनुपात पांच अनुपात दो है तो पांच वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है क्यों नहीं जरूरत है मैं आपको बता रहा हूं बहुत से स्टूडेंट एक्स वाई मानते हैं कुछ नहीं करना है देखिए क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग क्या है दोस्तों उनचास वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात दोस्तों क्या दिया है पांच अनुपात दो यानी फाइव इंस टू टू दिया है अनुपात क्या दिया है दोस्तों फाइव इंस टू टू तो अगर दोस्तों इन दोनों रेशियो को हम जोड़े पांच और दो को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा सात यानी जोड़ने पर रेशियो क्या हो रहा है सात यही सात रेशियो किसके बराबर है दोस्तों उनचास वर्ष के बोल रहे हैं ना एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग उनचास वर्ष है तो सात रेशियो बराबर दोस्तों जब उनचास वर्ष तो एक रेशियो बराबर बताइए दोस्तों क्या होगा उनचास को सात से भाग कर दीजिए तो सात सत्य उनचास एक रेशियो बराबर क्या होगा सात वर्ष तो अब क्या करेंगे पिता और पुत्र की आयु निकाल लेंगे तो पांच रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों पैंतीस वर्ष दो रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों चौदह वर्ष पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों पैंतीस और चौदह होगी क्या पूछ रहा है प्रश्न में प्रश्न में पूछ रहे हैं पांच वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी पांच वर्ष बाद तो वर्तमान में दोस्तों पुत्र की आयु चौदह वर्ष है तो पांच वर्ष बाद क्या होगी पांच वर्ष जोड़ लीजिए चौदह में पांच जोड़ेंगे उन्नीस वर्ष हो जाएगा देखिए उन्नीस वर्ष किस ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए दोस्तों हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं लेकिन इतना आपको पेपर में नहीं लिखना है आप पेपर में ऐसे ही करेंगे उनचास वर्ष आयु का योग रेशियो क्या है पांच दो सात रेशियो का योग क्या है पांच प्लस दो सात सात रेशियो बराबर दोस्तों उनचास वर्ष तो एक रेशियो बराबर सात वर्ष पूछ क्या रहा है दोस्तों पुत्र की पूछ रहा है तो पुत्र की रेशियो क्या है दोस्तों दो है तो सात दुना के चौदह वर्तमान में चौदह वर्ष का हो जाएगा और पांच वर्ष बाद पूछ रहा है तो पांच वर्ष जोड़ लीजिए चौदह में पांच जोड़ेंगे उन्नीस वर्ष बिना पेन उठाए आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं क्या इसके लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और मैं उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक बात और बता दू लास्ट में दोस्तों हम आपसे प्रश्न पूछेंगे प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा होमवर्क के तौर पे रहेगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड लिए गए हैं पूछे गए लिए गए हैं लिया हूं सारे प्रश्नों को आप दोस्तों अच्छे से देखिएगा ध्यान से देखिएगा चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न है सीडीएस टीयर टू दो का पूछा गया है और एस में भी दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है रेलवे में भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूं पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहे हैं दोस्तों एक छात्र को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 40 परसेंट अंक प्राप्त करने हैं उसे केवल 45 अंक प्राप्त होते हैं और वह पांच अंकों से फेल हो जाता है परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है यानी परीक्षा कितने अंकों की है यह पूछ रहा है तो देखिए बहुत सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं बिना पेन उठाए ये भी सॉल्व होगा लेकिन देखिए आपको समझा देता हूं अच्छे से समझिएगा प्रश्न को पहले समझिए प्रश्न दोस्तों जब आप समझेंगे तभी सॉल्व करेंगे प्रश्न ये कह रहा है एक छात्र को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 40 परसेंट अंक चाहिए पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए दोस्तों 40 परसेंट अंक चाहिए और होता क्या है दोस्तों उसे केवल 45 अंक प्राप्त होता है और पांच अंकों से
परसेंटेज मांग कितना चाहिए दोस्तों चालीस यानी चालीस परसेंट बराबर दोस्तों हम कह सकते हैं पचास अंक कह सकते हैं कि नहीं पास होने के लिए चालीस परसेंट चाहिए पैंतालीस अंक पाया है पांच अंकों से फेल हो गया और पांच अंक पा जाता तो क्या होता पास होता यानी चालीस परसेंट बराबर दोस्तों पचास अंक पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक तो हंड्रेड परसेंट की दोस्तों क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे चालीस परसेंट बराबर जब दोस्तों पचास अंक तो हंड्रेड बराबर दोस्तों क्या होगा पचास बटा चालीस गुने सौ ठीक है तो देखिये बीस दुना के चालीस बीस पच्चे सौ दो से पचास कट जाएगा पच्चीस पच्चीस गुने पांच करेंगे तो दोस्तों क्या होगा एक अंक परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा दोस्तों 125 सौ अंक देखिए 125 सौ अंक किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसको आप चाहे तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं बस आपको समझाने के लिए मैं यहां इतना लिखा हूं चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दू दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो जो नए स्टूडेंट हैं हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दू उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है एस एस सी का पूछा गया प्रश्न है और भी ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न देखिएगा हम आपको आसान तरीका बताएंगे बिना पेन उठाने वाला तरीका बताएंगे आप बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे बिना एक्स वाई माने सॉल्व करेंगे बस आपको करना क्या है थोड़ा सा समझना है समझिए क्वेश्चन क्या करें क्वेश्चन ये कह रहे हैं एक भिन्न का अंश उसके हर से चार कम है यदि अंश को दो से घटा दिया जाए और हर को एक से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का आठ गुना हो जाता है भिन्न ज्ञात कीजिए वह भिन्न क्या है ये पूछ रहा है सिंपल तरीका है ज्यादा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से चार कम है क्या है दोस्तों भिन्न का अंश उसके हर से चार कम है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बता दू गो थ्रू ऑप्शन सोल्व करेंगे मेथड का नाम है गो थ्रू ऑप्शन यानी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे सेकंड में आंसर आएगा एक्स बाई वाई कुछ नहीं मानना है आपको यहां पे कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से क्या है दोस्तों चार कम है अंश कौन होता है दोस्तों ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला कौन होता है हर होता है तो कह रहे हैं अंश उसके हर से चार कम है यहां पर बताइए दोस्तों अंश कितना कम है आठ है नीचे हर आठ है अंश ऊपर तीन है तो आठ से तीन कितना कम है दोस्तों पांच कम है लेकिन प्रश्न में बोल रहा है चार कम है तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों देखिए नीचे क्या है हर सात है ऊपर अंश क्या है तीन है कितना कम है दोस्तों तीन सात से कितना कम है चार कम है क्लियर है यहां पे तो समझ में आ रहा है फिर कह रहा है यदि अंश को दो से घटा दिया जाए अंश को दो से घटा दिया जाए यानी तीन में से दो घटा देंगे तो क्या होगा दोस्तों एक हो जाएगा और कह रहा है दोस्तों और हर को एक से बढ़ा दिया जाए यानी हर क्या है दोस्तों सात है तो सात को क्या कह रहे हैं एक से बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये आठ हो जाएगा यानी कि क्या होगा नया जो भिन्न होगा दोस्तों क्या होगा एक बटा आठ एक बटा आठ हो रहा है तो और आगे कह रहा है तो हर अंश का आठ गुना हो जाएगा देखिए ये एक बटा आठ हो रहा है और बोल रहा है ये जो हर है ना ये अंश का क्या हो जाएगा आठ गुना होगा एक का आठ गुना दोस्तों क्या होता है आठ होता है यानी हो भी रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए वो भिन्न क्या होगी दोस्तों भिन्न तीन बटा सात होगी यानी जो भिन्न ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों तीन बटा सात है ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यानी सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दूं दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर उस चैनल पर जाइए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि वहां पे दोस्तों मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले दोस्तों वहां पे मैं वीडियो देना कंटिन्यू कर दिया हूं इसलिए उस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है चौथा
289 हो तो निम्न का मान ज्ञात करें निम्न का मान क्या कह रहा है दोस्तों यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है बहुत आसान प्रश्न है देखिएगा पहले प्रश्न कह रहा है ए बराबर चौसठ बी बराबर दो सौ नवासी यहां पर कह रहा है अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस फिर अंडर रूट है अंडर रूट के अंदर क्या है दोस्तों अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए का पावर वन बाई टू यानी का पावर हाफ है तो देखिये ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है बस मान रखना है आंसर आ जाएगा कहने का मतलब है समझिएगा यहां पर अंडर रूट यहां पर क्या है दोस्तों ए है ना ए की जगह पे क्या है चौसठ है अंडर रूट चौसठ का मान दोस्तों क्या होगा दोस्तों आठ होगा ना समझिएगा क्या होगा आठ हो जाएगा बी की जगह पे दोस्तों दो सौ नवासी है इसका मतलब अंडर रूट दो सौ नवासी का मान क्या होता है दोस्तों सत्रह होता है ध्यान दीजिए फिर यहां पे दोस्तों बी है तो यहां पे क्या होगा सत्रह हो जाएगा दो सौ नवासी रखेंगे तो फिर यहां ए है चौसठ का मान क्या होता है अंडर रूट आठ होता है ठीक है आठ ही चौसठ समझ में आ रहा है ना अब देखिए अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों ये जो बड़ा वाला अंडर रूट है इसको हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर है ये और देखिए ए की जगह पे आठ और बी की जगह पे सत्रह आठ और सत्रह दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों पच्चीस होगा समझ में आया फिर माइनस जो बड़ा वाला अंडर रूट है इसके अंदर देखिए बी की जगह सत्रह और ए की जगह आठ और बीच में माइनस का सिंबल है तो सत्रह में से दोस्तों आठ घटेगा तो क्या होगा दोस्तों नौ फिर यह हो गया का पावर क्या है हाफ है यानी वन बाई है ठीक है अब देखिए अंडर रूट पच्चीस का मान क्या होता है दोस्तों यहां पर पांच हो जाएगा और माइनस का यह अंडर रूट है दोस्तों क्या है दोस्तों नौ नौ का मान क्या होगा तीन यानी क्या होगा दोस्तों ब्रैकेट में पांच माइनस ब्रैकेट में पांच में से तीन घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा बताइएगा पांच में से तीन घटाएंगे दो और दो का पावर क्या है दोस्तों हाफ है वन बाई टू है टू का पावर वन बाई टू का मतलब क्या होता है दोस्तों अंडर रूट टू यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा देखिए अंडर रूट टू किस ऑप्शन में है देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका पहले में आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे आप चाहें तो दोस्तों इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे ठीक है आप इसको डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं सेकेंडो में आंसर दे सकते हैं चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और एक बात और बता दूं दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं इंस्टाग्राम पे आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा एसएससी मेकर सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे हम वहां पे हम मिलेंगे वहां पे जरूर फॉलो कीजिए फेसबुक पेज से भी दोस्तों आप जुड़ जाइए जो नए स्टूडेंट है टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जाकर दोस्तों आप एस मेकर सर्च करके टेलीग्राम को पेज पर भी आप हमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए वहां पर भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट जो पी होती है जो इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक होती है शेयर करता रहता हूँ ठीक है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए अगला क्वेश्चन देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन है टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का प्रश्न है इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे दोस्तों मैथ का पार्ट नंबर एक देख लेंगे पार्ट नंबर एक के क्वेश्चन नंबर चौथा है पार्ट नंबर एक में दोस्तों इसको फुल डिटेल पे मैं समझाऊं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है पार्ट नंबर एक आपको मिले कहां दोस्तों इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पर दे दियो दोस्तों यहां आई बटन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर एक देख सकते हैं एक बात और बता दू दोस्तों जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद